தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல நஞ்சவங்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பிஸ்னஸ் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் ஓகேவா வந்து ட்வெண்ட்டி லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வந்து தண்ணி பாட்டில் வந்து குடிச்சிட்ருக்கோம் வீட்டெலாம் வந்து வாங்குகிறோம் அப்பா ஸோ அந்த வாட்டர் பாட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி எப்படி செல் பண்ணுறது பார்க்கணும் ஓகேவா இது தேவையானது ரெண்டு மிஷின் தாங்க ஓகேவா ஒன்று மிஷினு இதுக்கான ரா மெட் காமிக்கிற பாருங்கள் அதுக்கான ரா மெட்டீரியல் ஓகேவா இது ரெண்டு தான் அதுக்கு தேவை ஓகேவா இது பாருங்கள் இது ரெண்டு மிஷினும் தேவை வருங்க இதில் இது இந்த பிஸ்னஸ் வந்து கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பண்ண வேண்டிய பிஸ்னஸ் ஓகேவா இதை மிஷினை பாருங்கள் ரெண்டு மிஷின் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ளோயிங் மிஷின் ஒன்று வந்து ப்ரீ ஹீட்டிங் மிஷின் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரைட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஹீட்டிங் மிஷின் ஓகேவா அவர் என்ன பண்ணுறாரு நல்லா பாருங்கள் அந்த ரா மெட்டீரியலில் நல்லா உள்ள ஹீட் பண்ணுறாரு ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தூக்கி மோ ப்ளோவிங் மிஷினில் வைக்கிறாரு அதை கையால் கூட எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஹீட் இருக்காது கையால் எதுவும் ப்ளோவிங் மிஷின் வைக்கிறாரு ப்ளோவிங் மிஷின் வச்சோம்னா அதை ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஃபுல் ஃபினிஷிங் கூட ப்ளோ பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேவா இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அதை பாருங்கள் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணால் ரெண்டு ரெண்டு மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் ஒரு லேபர் போதும் இது நீங்கள் போட்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்னது சின்னது ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு ரூம் இருந்தால் போதும் ஓகேவா இந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் வீட்டு பார்த்து வச்சு பண்ணலாம் மெயினாண்டில் இடத்த வச்சு பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பாருங்கள் அவர் ரா மெட்டல் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா இன்சர்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு ஒன்ஸ் அந்த ரா மெட்டல் ஹீட் ஆச்சுனா அதில் அவருக்கு இண்டிகேஷன் காட்டும் ஓகேவா இண்டிகேஷன் காட்டினதுக்கப்புறம் அவர் கை வைப்பார் ஸோ ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிறதுக்கு முடியாது பண்ணால் அந்த ரா மெட்டீரியல் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இண்டிகேஷன் அவர் காமிக்கும் பாருங்கள் காமிச்சதுக்கப்புறம் அதை வெளியே எடுக்கிறாரு எடுத்து எடுத்து அதை தூக்கி ப்ளோயிங் மிஷின் வைக்கிறார் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ப்ளோயிங் மிஷின் நடக்கும் பாருங்கள் ஒன்ஸ் ப்ளோயிங் மிஷினில் ப்ளோ ஆனதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓப்பன் ஆகி வெளியே வந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினுக்கு ஓகேவா ஸோ வெளியே வந்து தூக்கி வெளியே வச்சுருவோம் அவ்வளோதாங்க இது இது பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு நாலேஜோ இது பண்ணுறதுக்கு பெரிய நிறைய நாலேஜோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை இல்லை ஓகேவா இது சிம்பிளாக பண்ணலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இது நூறு பாட்டில் கிட்டே வந்து ஹீட் ஆகுது தான் ஓகேவா நூறு பாட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணலாம் ஒரு மணி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஓகேவா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வாட்டர் பாட்டில் டிமாண்ட் எல்லாருக்குமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனி கூட கொடுக்கலாம் ஓகேவா இது நீங்கள் எங்கே வாங்கணும் அப்படின்னா இந்தியா மாடல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் வாங்கிங்க ஓகேவா அதை போட்டுருக்க நம்ம ரேட்டு அதோடய கெப்பாசிட்டி இது பாருங்கள் எட்டில் மொத்தமாக ரெண்டும் சேர்த்து எட்டரை லட்ச ரூபா வருது பாருங்கள் ரெண்டு மிஷின் சேர்த்து தான் கொடுப்பாங்க அது நிறைய மேனுஃபேக்சரர் இருக்காங்க ஓகே அதில் எது ஒரு நல்லாயிருக்கும் அதை பார்த்து வாங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா இது முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கான்ட்ராக்டர் நீங்கள் செல்லரோட பயரோட கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் வாங்கி நேராக போய் வாங்குங்க ஓகேவா ஆட்டெலாம் போகிறாதுங்க நேராக போய் எப்படின்னு பார்த்து கற்றுக்கிட்டு ரா மெட்டீரியல் எங்கே கிடைக்கும் ரா மெட்டீரியல் அவங்க சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து அது பாருங்கள் எவ்வளோ அடிக்குது ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து நூறு அடிக்கும் அப்படின்னு போட்டுருக்கேன் ஓகேவா அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்க ஓகேவா சிம்பிள் கான்செப்டுங்க அது சாதாரணமாக ஒரு ரா மெட்டீரியல் பாருங்கள் அதை பாருங்கள் கொப்பி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரா மெட்டீரியல் நீங்கள் பாட்டிலாக மாற்ற போகிறீங்க அவ்வளோதாங்க அது பிஸ்னஸ்ஸு இது நீங்கள் அப்படி இல்லை கூகுளில் போய் இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா வெயிட்டான இண்டியா மாடல் வெப்சைட்லையும் செக் பண்ணுங்கள் இந்தியா மாடல் வெப்சைட்லையும் செக் பண்ணலாம் இல்லை கூகுளில் போய் செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பெட் பாட்டில் தான் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி பெட் பாட்டல் ப்ரீ ப ப்ரீ ஃபார்ம்டு அதான் வந்து அதோட இது ரா மெட்டீரியல் தான் வந்து ப்ரீ ஃபார்ம்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த ரா மெட்டீரியல் கூட எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா அது கூட பெரிய லெவலில் காசு வராது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அழகாக நீங்கள் வாங்கி இதை கூட நீங்கள் வந்து அழகாக சேல் பண்ணலாம் ஓகேவா நீங்கள் சமையான பிஸ்னஸ்ங்க அது நல்ல மூவிங் ஆகிட்டு இருக்கிற பிஸ்னஸ் நீங்கள் வந்து இதை இதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் நல்ல ஒரு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கம்பெனிக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் பிடிச்சிடும் அவங்களே வந்து கொத்து கொத்தா அவங்களும் வந்து எடுத்துப்பாங்க ஒரே ஒரு மிஷின் போட்டு பண்ணுங்கள் ஆரம்பத்தில் பெருசில் அவங்க கூட பண்ண வேணாம் அது பாருங்கள் நூறுரூவா தான் ஒரு கிலோலாம் போடுறாங்க ஒரு கிலோவே நூறுரூவா தான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து பண்ணலாம் இந்த பிஸ்னஸாக செம்மையான ப்ராஃபிட்டு ஸோ இதில் ப்ராஃபிட் கால்குலேஷன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது
ஸோ அதனால் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்கிறீங்களோ இந்த பிஸ்னஸ் லாப் லாப்பை தள்ளி தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுமாதிரி பார்த்து இந்த பிஸ்னஸ் மார்க்கெட்டிங் பிடிங்க நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் நல்ல ஒரு மூவிங் எனக்கு பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வந்து என் மேனுஃபேக்சரு வாட்ரு தயாரிக்கிற கம்பெனியை வாட்ரு மினரல் வாட்ரு தயாரிக்கிற கம்பெனியை வந்து ஜ கோஃபன் அதுமாரி கம்பெனி என்ன பண்ணுவான் பாட்டில் வந்து அவன் தயாரிக்க மாட்டான் வெளியே வந்து கூட வாங்கிப்பான் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அவங்கள பிடிங்க அவங்கள பிடிச்சி நீங்கள் வந்து சப்ளை ஃப்ரீ சப்ளையாக நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிங்க ஸோ வந்து உங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டு எப்படி நீங்கள் கணக்கு பண்ணால் கூட எல்லாம் இருபது ரூபா தான் உங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் அதை விற்க போகிறது எண்பது ரூபா ஹோல்சேலாக விற்றுக்கிங்கன்னா அறுபது ரூபா விற்கிறீங்க இன்னும் ஒரு ஐம்பது ரூபா கூட நாற்பது ரூபா கூட வீங்க அது பல்காக ஒரு ஆயிரம் மீன் எடுக்கிறவங்க நாற்பது ரூபா கூட வீங்க ஆயிரம் ரெண்டு நாற்பது நாற்பதாயிரம் ரூபா அப்படியே ஒரே கேஷில் வாங்கி போட்டுருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்பயும் சொல்கிறதா தான் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரெடிட் அதிகமாக கொடுக்காதீங்க ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களோட ரேட்டை கம்மி பண்ணாதீங்க ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் பத்து ரூபா வச்சிங்கன்னா அது பத்து ரூபா வைங்க இல்லை ஆறு மாதத்தில் இருபது ரூபா வைங்க இருபது ரூபா வைங்க நீங்கள் பத்து ரூபாலேருந்து எட்டு ரூபா குறைக்கிறதே இல்லை இருபது ரூபாலேருந்து முப்பது ரூபா தான் அது மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன் பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பொருளோட நண்ப நம்பகத்தன்மை போகுது ஓகேவா இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா நிலா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஐஃபோன் பாருங்கள் ஐஃபோன் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அவர் ஆறு மாதத்தில் ஐஃபோன் கார் என்ன பண்ணால் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுற ஐஃபோன் ஓனர் ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மி பண்ணி பார்த்தாரா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அப்படி அப்படி பண்ணும்போது அவர் பிஸ்னஸ் ரொம்ப ஸ்லோ லோவாக இருந்துச்சான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் முடிவு பண்ணாராம் ப்ரைஸ் நம்ம கம்மி பண்ணக்கூடாது இதை குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரேட்டி தான் நாற்பாயிரம் ரூபா ஃபோனு வேணா வாங்க என்ன போன்ற மாதிரி அவர் வந்து ஷோரூமில் விற்க ஆரம்பிச்சிடறான் அப்படி விற்காகும் போது தான் அவர் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தெரிஞ்சுது ஆ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் பிஸ்னஸே இல்லையா ஆனால் ரெண்டு வருஷம் கழித்து அவர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிஸ்னஸை அந்த அடுத்த ஒரே வருஷத்தில் அவர் எடுத்துகிறாராம் ஸோ அதுதான் அந்த பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணுவோம் உங்களோட ப்ராடக்ட்டோட குவாலிட்டி கம்மி பண்ணாதீங்க ரேட்டிங் கம்மி பண்ணாதீங்க ஸோ இதுதான் ரேட்டு இதுதான் குவாலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் செல் பண்ணுங்கள் செல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டில் காம்ப்ரமைஸ் ஆனீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ரோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ராஃபிட்டுக்காக நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அது என்ன வந்து நிற்கிதுன்னா அவங்க நீங்கள் அதில் வந்து உங்கள் நண்ப நம்பகத்தன்மை போகுது ஓகேவா உங்களோட க்ரெடிபிலிட்டி அதில் மிஸ் ஆகுதுன்ற மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் பிஸ்னஸ் மேனு எல்லாமே வந்து அதானி அம்பானி டாடா பிர்லா அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் மேனோட அது கோட்ஸுங்க அது ஓகேவா அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து ரேட்டு கம்மி பண்ணாதீங்க உங்கள் ரேட்டு நீங்கள் கான் கரெக்டாக இருங்க ப்ளஸ் கிரெடிட் அதிகமாக கொடுக்காதீங்க கொடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட கஸ்டமர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி தயாராக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட்டி நீங்கள் பிடிங்க அவங்க தான் அதிகமாக சப்ளை பண்ணுறாங்க இல்லை சின்ன சின்ன இடத்துல சப் கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க பிறகு அவங்க கூட்டி நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் கூட வாங்கிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பாட்டிலில் தவளைக்கு பதில் ஓகேவா இப்போ வே இப்போ எங்கள் வீட்டு சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாரியில் தண்ணி போவோம் ஓகேவா ஒரு பாட் ஒரு ஒரு தவளைக்கு பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா வாங்கிப்பான் அதுவும் மினரல் வாட்டர் தான் ஓகேவா அவங்க நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறவங்க கூட அதை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க சைக்கிள் வச்சு எடுத்துன்னு போகிறது வண்டியில் வச்சு எடுத்துன்னு போகிறதுக்கோ ஸோ ஈஸியாக இருக்குங்க இது ஸோ அதனால் இது வந்து நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் இது இது கடையில் கூட போட்டு விற்கலாம் நல்ல பிஸ்னஸ் போகும் இது அதனால் உங்களுக்கு கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாருமே உங்களுக்கு கஸ்டமர் ரீட்டைலராகவும் நீங்கள் கஸ்டமர் பண்ணலாம் ஹோல்சேலாகவும் கஸ்டமர் கஸ்டமர் டெலிவரி பண்ணலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கூட டெலிவரி பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் சூப்பராக பண்ணலாம் ஸோ இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினு மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் போட்ட முதல்ல மூணு மாதம் நாலு மாதத்தில் எடுத்துடலாம் ஓகேவா டேம் ஷோர் அதனால் கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் வசதி நாள் பத்து லட்சம் ரூபா முதலீடு போட்டு பண்ணுறோங்கன்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் லேபர் ரெண்டு லேபர் இருந்தால் போதும் அதுக்கு முன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு எஃப்எஸ்ஐ லைசன்ஸ் வாங்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து வாட்டர் பாட்டில் பண்ணுறேங்க இருந்தாலும் சாப்பாடு சம்மந்தப்பட்டதுனால ஃபுட் அண்ட் சேஃப்டி இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கணும் இப்போ இம்பால் ஜிஎஸ்டி எடுத்துருங்க ஸோ வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக போட் பண்ணுறீங்க ப்